Assalamu alaikum. Hello, dear students. I am Professor Dr. Mamo Saidur Rahman Shuman, Professor and Head, Department of Forensic Medicine and Toxicology, Bhushundaradin Medical College, Karanikan. Dear students, today is our second class of report writing. Already in our first class in report writing, I have discussed about injury report. Now, today I am discussing about the post mortem report. So, our student ke e rager class e hoyto ba shobai follow korbe ba dekhe thakbe je okhane ami injury report ekjon doctor ekjon private ba ekjon sarkari doctor kibhabe injury report lekhbe ki ki content thakte hobe shei somondhe amake bhalo dharona rakhte hobe ebong eta lekhte hobe ekhon ashe holo je post mortem report to post mortem report all over the world there is all government and non government doctor সবাই এই অটোপসি রিপোর্ট লেখে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতেও সেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রাইভেট এবং সরকারি সবাই তারা অটোপসি করে এবং তারা অটোপসি রিপোর্ট দেয় কিন্তু আমাদের দেশে শুধুমাত্র সরকারি ডক্টর যারা আছেন যারা অথরাইজ মর্চুয়ারি আছে তারাই শুধু অটোপসি করতে পারেন এবং অটোপসি রিপোর্ট তাদেরকেই লিখতে হয় so, একটা অটোপসি রিপোর্ট লেখার আগে যে হোয়াট আর দা প্রি রিকুইজিট আমাদের জানতে হবে যে হোয়াট আর দা প্রি রিকুইজিট ফর অটোপসি তো অলরেডি তোমরা আমার স্টুডেন্টরা তোমরা অলরেডি অটোপসি আমার ক্লাস করেছো সেখানে তোমরা দিয়েছো যে অটোপসি রিপোর্ট বা অটোপসি করার আগে কি কি প্রি রিকুইজিট লাগে আর কি কি অবজেক্টিভ লাগে যেমন অবশ্যই তোমার একটা প্রি রিকুইজিটের ভিতরে ওখানে তোমার একটা অর্থোরাইড মর্চুয়ারি লাগবে তোমার প্রপার ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে ড্রেনেজ সাপোর্ট লাগবে একটা সুন্দর অটোপসির ফ্যাসিলিটি সম্বলিত একটা টেবিল লাগবে প্রপার লাইটিং লাগবে ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে এবং তোমার সেখানে তোমার গভর্নমেন্ট থেকে অথরাইজেশন থাকতে হবে যে এখানে তুমি অত অটোপসি করতে পারবা এবং একজন অটোপসি সার্জনও থাকবে যে এইভাবে অটোপসি করবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের অটোপসি রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের এই জিনিসগুলো দেখতে হবে পাশাপাশি আমাদের দেখতে হয় ইনকোয়েস্ট একটা পরিপূর্ণ ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট এবং চালান অনেক সময় দেখা যায় যে তোমরা সরকারি মেডিকেল কলেজে যখন তো তোমাদের ভিতরে অনেকেই পাশ করে বিসিএস দি বা বিসিএস দিয়ে তোমরা সরকারি চাকরিতে ঢুকবে তখন তোমাদের অনেকেরই অটোপসি করতে হবে এটা ম্যান্ডেটরি তো অটোপসি রিপোর্ট করার আগে তোমার প্রথমত তোমার দেখতে হবে তোমার ডেড বডির সাথে তোমার যে ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট তোমার যে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তোমাকে যে ইনকোয়েস্ট রিপোর্টটা দিয়েছে সেটার সাথে এবং তোমার বডির এক্সটার্নাল এক্সামিনেশন করে বডির যে থোরোলি এক্সামিনেশন করার পরে ওখানে তোমার দেখতে হবে যে তোমার ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট এবং চালানের সাথে ওখানে ইঞ্জুরির কোনো রেফারেন্স আসে না দেখা যাবে যে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক জায়গায় অনেক ইঞ্জুরি লেখা আছে ইনকোয়েস্ট রিপোর্টে সেটা তুমি বডিতে পাচ্ছ না সেক্ষেত্রে ইঞ্জুরি রিপোর্ট এবং তোমার অন এক্সামিনেশনের সাথে তোমার ডিফার করছে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই ইনভেস্টিগেশন অফিসারকে ডেকে আনতে হবে এবং বলতে হবে যে ইউ মাস্ট কারেক্ট দিস ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট দেয়ার ইজ সাম ডেফিসিয়েট যদি সেখানে সে যদি কোনো ইঞ্জুরির কথা মেনশন না করে তাকে দিয়ে আবার ওটাকে ইঞ্জুরি কারেকশন করাতে হবে আবার সে যদি এক্সট্রা কোনো ইঞ্জুরি অ্যাড করে সেটাও তাকে কারেকশন করাতে হবে কারণ তোমার ইঞ্জুরি রিপোর্টটা অ্যাজ লাইক অ্যাজ বডির যে ইঞ্জুরি হুব হু সেরকমই থাকতে হবে এখানে বেশিও থাকা যাবে না কমও থাকা যাবে না যদি এরকম থাকে সেই ক্ষেত্রে এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফের কথা বলতেছি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে তোমার এটা ফলো করতে হবে তুমি টোটালি তুমি দেখতেছো যে ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট তুমি যেটা পরে দেখলে সেটা করে তুমি যদি অটোপসি করতে চাও তুমি অনেক সমস্যায় পড়বে দেখা গেল যে ওই ক্ষেত্রে ওই ইঞ্জুরিটা ছিল না কিন্তু তোমার ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট আছে সেই ক্ষেত্রে তোমার ইনকোয়েস্ট রিপোর্টটাকে তুমি ভালোভাবে পড়বে কয়েকবার পড়বে পড়ে তারপরে তুমি ডেড বডিতে অবজারভেশনে যাবে অবজারভেশন করার পরে সেখানে তুমি যদি দেখতে পারো যে তোমার ইনকোয়েস্ট রিপোর্টের সাথে চালা এ তোমার বডির পুরোপুরি মিলে গেছে সেই ক্ষেত্রে তুমি তোমার অটোপসি রিপো অটোপসি কাজ শুরু করতে হবে এর আগে তোমার দেখতে হবে যে এক্সকোটিন পুলিশ কনস্টেবল সে এক্সকোটিন পুলিশ কনস্টেবল সে আছে কি না সেই কনস্টেবলই আছে কি না এবং তার পাশাপাশি তার ব্যাচের সাথে তার যে তোমার কনস্টেবল আইডি থাকে যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে কনস্টেবল আইডি ডাবল ওয়ান থ্রি নাইন থ্রি এরকম একটা তাদের আইডি থাকে সেই আইডিটার সাথে ম্যাচ করতে হবে তো ম্যাচ করার পরে তুমি তোমার অটোপসি শুরু করবে অটোপসি শুরু করার পরে ফার্স্টে তুমি এক্সটার্নালি কোনো ইঞ্জুরিগুলো পেলে সেই ইঞ্জুরি যদি ল্যাসারেশন হয় স্ট্যাব ইঞ্জুরি হয় বা ব্রুইস হয় 
বা ইনসাইজ লুকিং হয় উন্ড হয় সেই ক্ষেত্রে তোমার মেজারমেন্টগুলো নেবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য বোর্ডিং প্রমিনেন্স নাম্বার অফ ইঞ্জুরি কয়গুলো আছে সেগুলো তুমি একটা খাতায় নোট নিবে নোট নিয়ে সেগুলো আলাদাভাবে মেজারমেন্ট এবং বোর্ডিং প্রমিনেন্সগুলো তোমাকে কালেকটিভলি রেখে রাখতে হবে ফর ইয়োর ফাইনাল অটোপসি রিপোর্ট এরপরে তোমার যেতে হবে যে এক্সট্রা কোনো ফিচার আছে কি না তার অরিফিসগুলোকে তুমি ভালোভাবে চেক করবা বিশেষ করে অরিফিসগুলোকে আমাদের ভালোভাবে চেক করতে হয় ফিমেল দেখা যায় অনেক সময় প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন চলে আসতে পারে সেই অ্যাবর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যাইতে পারে এরকম অ্যাবর্শন করতে গেছে পেশেন্ট মারা গিয়েছে আনস্কিল কোনো লোক দিয়ে সে অ্যাবর্শন করতে গেছে ক্রিমিনাল অ্যাবর্শন করতে গিয়ে তখন ওই পেশেন্ট আমি সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আমার অরিফিসগুলো স্পেশালি আমার যে অরিফিস সেখানে যে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশনও চলে আসতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে আমার যদি পয়জনিং কেস হয় পয়জনিং কেস দিয়ে মু মাউথ দিয়ে ফ্রোথ থাকতে পারে যেমন স্পেশালি আমার যদি অর্গানো ফসফরাস কম্পাউন্ড পয়জনিং হয় সে ক্ষেত্রে আমাদের ক্যারোসিন লাইক স্মেল পাওয়া যাবে ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে আমার পুরো বডিতে কোনো কালার চেঞ্জ আছে কি না যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং অ্যাক্সিডেন্ট হইল কোনো একটা কারখানায় বা কোনো একটা জায়গায় সেখানে অনেকে মারা গেল সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে পোস্টমর্টেম স্টেনিং এটা ভালো মতন দেখতে হবে যে পোস্টমর্টেম কালার টেকিং যেমন এখানে যদি কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিংয়ে যদি কোনো পেশেন্ট মারা যায় সেই ক্ষেত্রে তার হোল বডির কালার হবে চেরি রেড কালার এটা আমাকে খেয়াল করতে হবে অবজারভেশন এবং এটাকে আমাকে পয়েন্ট পয়েন্ট আউট করতে হবে যে দেয়ার ইজ এ কালার চেঞ্জ অ্যান্ড স্পেশালি পোস্টমর্টেম স্টেডিং কালার চেঞ্জ ইজ চেরি রেড কালার ঠিক আছে এই এক্সটার্নালে আরও দেখতে হবে যে আমার যে ইঞ্জুরিগুলা বা আমার হাতে নেইলে কোনো 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 স্যাম্পল আছে কি না কোনো হেয়ার আছে কি না কারণ এগুলোর স্যাম্পলগুলো আমাকে ডিএনএর জন্য রাখতে দেখা যায় যে রেপ ভিক্টিম রেপ ভিক্টিমে রেপ করার পরে তাকে মার্ডার করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লোকার প্রিন্সিপাল অফ এক্সচেঞ্জের কথা তোমরা অনেকে শুনেছো অনেকে পড়েছো যে ওয়েন টু অবজেক্ট কামস ইন ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইচ এরা দেয়ার ইজ এক্সপে এক্সচেঞ্জ অফ সাবস্টেন্স ফ্রম ওয়ান অবজেক্ট টু অ্যানাদার অবজেক্ট তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রেপের ক্ষেত্রে যে রেপ ভিক্টিমের সাথে যখন অ্যাসেলেন্ট বা তার উপর যে রেপ যে কমিট করতে আসছে তার সাথে দস্তাস্তির কারণে তার হাতে হয়তো বা বাটান বা ওই ব্যক্তির চুল বা ওই ব্যক্তির স্কিন টিস্যু চলে আসবে তো এগুলো আমাকে ভালোভাবে নেইল এগুলোকে খেয়াল করতে হবে এগুলো স্ক্র্যাপিং করে এগুলোকে আমাকে প্রিজার্ভ করতে হবে ফর ডিএনএ অ্যানালাইসিস ঠিক আছে এই ডিএনএ অ্যানালাইসিস আমাদের আরও ক্ষেত্রে করতে হয় যেমন এখন একটা আন আইডেন্টিফাইড ডেড বডি আসলো নো বডি নোস সেই ক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমার তার একটা আন আইডেন্টিফাইড ডেড বডির ক্ষেত্রে আমার একটা ফটোগ্রাফ তুলে রেখে দিতে হবে যেটা আমাদের রিপোর্টের সাথে দিয়ে দিতে হবে দিস ইজ বিকজ ইট ইজ এ আন আইডেন্টিফাইড ডেড বডি কেউ আইডেন্টিফাই করে না এখন দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রে আমাদের ডেড বডিটা অনেক দিন ধরে পড়ে আছে বা কেউ আছে ওটা একসময় দেখা গেল যে ডিপ প্রেশার চেয়ারটা চেহারাটা অনেক দিন থাকার পরে বা অনেক ক্ষেত্রে ইয়েও করা যায় না বা অনেকে নিয়ে গেল ভুল পরিচয় দিয়ে বা এটা দেখা গেল যে দীর্ঘদিন দীর্ঘদিন কোনো বেয়রিস লাশ হিসেবে থাকার পর একসময় দেখা গেল যে এটা আঞ্জুবান মফিদুলকে দেওয়া হলো তারা এটা বেয়রিস লাশ হিসাবে মুসলমান হলে তাকে দেখা গেল যে তাকে কবরস্ত করবে বা দাফন কাফন করে তাকেই করবে সেই ক্ষেত্রে অনেক দিন পরে তার যে ই ছিল না তারা হয়তো বা সে দাবি করতে পারে হয়তো বা সে তখন ছবিটা দেখে তাকে আইডেন্টিফাই করবে এবং এই আন আইডেন্টিফাইড ডেড বডির ক্ষেত্রে আমার একটা ডিএমএ স্যাম্পল রেখে দিতে হবে কারণ ভবিষ্যতে এই লাশের যদি কোনো দাবিদার থাকে তার সাথে আমার শুধু ছবির বেসিসে তো আমি তাকে যে সে এসে বললো যে উনি আমার বাবা তো এই ক্ষেত্রে তো আমি ডেড ডেড বডিকে তাকে হ্যান্ড ওভার করতে পারি তার আমার প্রুফ করতে হবে যে প্রুফটা করার অন্যতম ভালো উপায় হলো ডিএনএ প্রোফাইলিং সেক্ষেত্রে আমার ডিএনএ স্যাম্পল সেই আন আইডেন্টিফাই ডেড বডির থেকে রেখে দিতে হবে তাকে আইডেন্টিফিকেশন করার জন্য তো এই এক্সটার্নালি অনেক কাজ করতে হবে এবং আমাকে আইডেন্টিফাই ডেড বডির ক্ষেত্রে আমাদের এই এই কাজগুলো আমাদের খুব মনে রাখতে হবে এবং খুব সাবধানতার সাথে আমাদের এই অটোপসিগুলো পারফর্ম করতে হবে কারণ আমাকে মেনশন করতে হবে কোন জায়গায় কোন ইঞ্জুরি আছে যেমন এখানে একটা অটোপসি রিপোর্টে আছে তার নাম এজ সেক্স তার কাস্ট এগুলো আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তার ঠিকানা ঠিকানা যদি সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে আমার ঠিকানা আর যদি যেখান থেকে ডেড বডিটা রিকভারি হয়েছে ধর দেখা যায় যে বুড়িগঙ্গা ব্রিজের কাছে বা ক্যারানীগঞ্জ পোস্তকলা ব্রিজের 
দুই নম্বর পিলারের ওইখান থেকে পাওয়া গেছে এরকমভাবে মেনশন করতে হবে এরপরে আসতে হবে যে আমাকে এই ডেড বডিটা কে হ্যান্ড ওভার করেছে কে এই ডেড বডিটাকে সাথে করে নিয়ে আসছে সেই কনস্টেবলের নাম এবং সেই কনস্টেবলের যে সরকার প্রদত্ত যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারটাকে আমাকে উল্লেখ করতে হবে পাশাপাশি অ্যারাইভেল অব দ্য ডেড বডি ইন মর্চুয়ারি এই ডেড বডিটা মর্চুয়ারিতে কখন এসেছে সেই সময়টা দিতে হবে এবং আমি কখন এই ডেড বডিটাকে অব এক্সামিনেশন করেছি অটোপসি করেছি সেই সময়টা দিতে হবে পাশাপাশি কখন আমি অটোপসি শেষ করে এই ডেড বডিটাকে আমি এক্সকোর্টিং পুলিশ কনস্টেবলকে বুঝিয়ে দিয়েছি বা হ্যান্ড ওভার করেছি সেই সময়টাও আমাকে উল্লেখ করতে হবে পাশাপাশি কি কি ইনফরমেশন পেয়েছি আমি পুলিশের কাছ থেকে সেটা অ্যাজ পার ইনকোয়েস্টার চালানো যায় সেটা আমাকে একটা ঘর আছে সেখানে মেনশন করতে হবে এরপরে আসে আমাদের নেক্সট টপিকস হলো যে আমাদের বডির অবস্থান বাহ্যিকভাবে আমি একটা বডিকে দেখে কি কি পেয়েছি তার বডির বিলটা কেমন ছিল সে কি স্বাস্থ্যবান ছিল নাকি মোটা ছিল না নর্মাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল নাকি সুঠাম ধীর ছিল সেটা আমাকে উল্লেখ করতে হবে পাশাপাশি আমাকে উল্লেখ করতে হবে যে তার মৃত্যুর সময় তার চোখটা কি খোলা ছিল না বন্ধ ছিল তার নখ হাত নখ মুখ এখানে কোনো কিছু আমি পেয়েছি কি না তার কি সায়ানোসিস অ্যানিমিয়া এগুলো কিছু ছিল কি না বা যদি থাকে এটা কোথায় ছিল সায়ানোসিস এগুলো চোখের কোথায় ছিল ঠোঁটে ছিল না জিব্বায় ছিল সেগুলোকে আমাকে মেনশন করতে হবে পাশাপাশি হলো যে আমাদের রায়গর মোটিভস এটি ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর আইডেন্টিফিকেশন অব দ্য টাইম সিন্স ডে একজন রোগী যে একজন ভিক্টিম যে কতক্ষণ আগে মারা গেছে সেটা আইডেন্টিফাই করার অন্যতম আমাদের প্র্যাকটিক্যালি সায়েন্টিফিক্যালি এই মেথড ইজ রায়গর মোটিভস এই রায়গর মোটিভসটাকে আমাকে বের করতে হবে কিভাবে এটা কোথায় ছিল ঘাড়ে হাত দিয়ে উঠাইতে হবে চোখ খোলার চেষ্টা করতে হবে লিমসগুলো ওঠানোর চেষ্টা করে আঙ্গুল এক্সামিনে ফিঙ্গারগুলো এক্সামিনেশন করে আমাকে বের করতে হবে যে রায়গর মোটিস আমি বডি কোথায় কোথায় পেয়েছি সেই অনুযায়ী আমার ইনভেস্টিগেশন অফিসার বা পাবলিক প্রসিকিউটর বা বিচারক একটা ধারণা পাবে যে এই ডেড বডিটা কতক্ষণ আগে মারা গিয়েছে সেই আমার রায়গর মোটিসের ফাইন্ডিংসের উপর এখন দেখা গেল যে এটা হ্যাঙ্গিং কেস হ্যাঙ্গিং কেসে আমার উল্লেখ করতে হবে এখন দেখা যায় অনেক সময় হ্যাঙ্গিংয়ের কেসে লাইগেচার সহ চলে আসে লাইগেচার সহ চলে আসে সেই লাইগেচারটাকেও আমার দেখতে হবে এটা কোন ধরনের লাইগেচার ছিল সেটার ই কি সেটাকে আমাকে এভিডেন্স হিসাবে কালেক্ট করে প্রিজার্ভ করতে হবে আর যদি লাইগেচার ম্যাটেরিয়াল না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের লাইগেচার ম্যাটেরিয়ালটা কীরকম ছিল তার ব্রেথ কেম ছিল তার ইন সার্কেল কী ছিল কমপ্লিট ছিল না অবলিক ছিল কন্টিনিউস ছিল না নন কন্টিনিউস ছিল কোনো গ্যাপ ছিল কি না নটটা কোন দিকে ছিল তারপর ডিবলিং অফ দ্য স্যালাইভা ছিল কি না কারণ ন্যাট নটটা যেদিকে থাকে তার অপোজিটে ডিবলিং অফ দ্য স্যালাইভা থাকে তো এই জিনিসগুলো আমাদের উল্লেখ করতে হবে মেনশন করতে হবে তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ক্লাসে আমরা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের বাকি অংশটুকু আলাপ করব ধন্যবাদ